Cysta gan ddwy elfen rymus y chwarel a'r capel. Cychwynnodd y cyfan yn y ddynawed gan rif, pan ddefnyddiodd saith o lerpwl, Richard Pennant a'i wraig, a'n Susan a'i cyfoeth i brynu a datblygu'r chwarel, a oedd yn yffryn o'r gwen. Sef cael breth y cyfan, sef chwarel o penryn yn ddiwedd arach. Rydw i am neu ffortiwn ac yn o chwarel yma. Fyddwn yn cynhyrchu ac achroi o'r llechu i bedwa ban y byd. Y ni fydd y chwarel yn wocaf yn Ewrop. Tyfodd yn nifer y gweithwyr o dri chant i fiol o ban dim ac roedd angen lle i fi'n sgid fyw. Dim ond ar ôl i Thomas Telford o'r ffenolon bos drwy'r defren yn un weithi nwyth dyfd byth estan bentref a chymdogaeth. Cod bwyntau a byth dynod ar gyfer y chwarelwyr ac yna y capel mawr a elwyd y byth estaf a chyn pen ddim galwyd cymdogaeth hefyd yn byth estaf. Roedd yn gweithio o'r hen maith am gyfwld isel iawn. Roedd y gwaith yn galed ac yn beryglus. Ac roedd llawer y marw, ond dawn mwyngau. Roedd llwch y llechu llenwi eu hysgyfaint bob dydd. Roedd bywyd yn anodd iawn iddynt a'r teuluodd. Ym hen amser, daeth Richard Pennant yn arglwydd Penryn a bydd soddog gan oedd o fil oedd yr y chwarel. Gan gynnwys adeiladu'r lein fach, chwech milltyr o hyd i glydo'r llechu o'r chwarel i'r cei yma angor. Dewch gyda fi i gyfarfod un o'r gyrwyr, mae wrthi'n codi stem yr y iard. Diolch, dyn ni eisiau pentref yn ni wedyn, pa ochr, pa ffordd da ni mynd i ddreifio o'r injan. A dyma ni lifer yma hyn sy'n pentref yn ni hynny. Ydyn ni am mynd yn ôl, ydyn ni am mynd yn mlaen. Dyna di lifer yna fan na. Pan dyna ni di pentref yn ni pa ffordd da ni mynd. Dyna ni'n agor yr hambrig yma hyn. Troi yr hambrig, ro a'r ffordd. A wedyn, pan dyna ni'n barod yn fynd, dyna ni'n ynsbio o'n cwmpas, gyn i'n siŵr bod y trac yn glir, bod na'n bobl o cwmpas. A wedyn, dyna ni'n canu'r corn yma. Dyna ni'n agor yr regulator. Mwy am byd fi'n agor, cyfwl yma am byd yr injan yn mynd. Yn clywed y stem yn mynd o'r boiler o andrwr system, lawr i'r silindus. A dyna ni'n barod i symud. a chwarel y penryn yn llewyr chys am flynyddoedd. Chwarel y penryn oedd y mwyaf yn rhydain os nad y byd. Roedd y llechu'n cael ei gario o fôn i fi yna. Ond, a'r ddechrau'r y geinfed ganrif, neu wydiodd popeth o dan ddwylo Mr. George Sholto Gordon Douglas Pennant. Rydw i am wneud ffortiwn allan o'r chwarel yma. Byddwn nhw'n cynhyrchu a gael fforio llechu i bedwar ban y byd. Yn ni fydd y chwarel yn mwcaf yn Ewrop. Roedd y gwaith yn galed ac yn beryglus. Roedd y gweithwyr wedi cyrraedd pen eu tenyn. Amser cinio rhyw ddiwnod wrth i'r chwarelwyr fwytau bara a cyfed eu te cri. Roedd yn trafod pob peth oedd yn mynd o'i le yn y chwarel. Wel, hoc ia, mae'n hen bryd i byth o newid yn y chwarel yma. Dwi wedi gall ond bol. Mae'n hen bryd i ni sefyll dros ein hawliau. Mae pethau wedi mynd o'r babell frio'r tân, Trwma. Da ni'n cael bod gen i'n ofnadwy o wael gan y stiwad yn ddiweddar, ac o gan lyniad, mae'n cyflog ni'n newid o fis i fis. Dwi i'n methu ffordd i'r rhoi bwyd ar y bwrdd. Mi o'n casau ni'r Cymru, mi o'n mynnu dangos ffafriaeth, a ty rai sy'n mynd i'r eglwys yn fy fo? Ac y rai sy'n ddim yn codi ni'n neud cacwyn i'r chwarel, mae nhw'n cael carreg dda gan y fo. Mi ddylia ni'n mynd o gyda'r undeb. O le a fydd nhw sefyll dros ein hawliau. Pob lwc i chi, 
Mae'r lord yn casau unrhyw un sydd yn ymuno ar undeb. Fydd gennoch chi'n gobaith caneri o gwaith yma wedyn? Yma, cychwynnodd y cecri, y cwffio a chafo deithau, a arweiniodd at un o'r brith i gwyddiadau hanesydol ar ioed. Wow! Mae'r lle ma'n anferth! Dydw i'r ioed i golchia mae'r posh yn fy mywyd? Ein gwaith cael yn ni ti ar chwarae yna, sy wedi talu am y lle yma. Hollol, dewch wir, un cael dweud un dweud wrth fwrdd. I a wir, er dy dwi ddim yn meil fod gan i fawr y croeso gan o'n fo. What are you doing here? Beth ydych chi eisoed gnafon bach? Da chi wedi codi digon o hen tra dy chwaw ma fel ma hi. Tafli cerig, gadra eich gwaith i fynd i chi eisoed bangor, does dim croeso eich yma. Siw, ewch o ma. Wel, wedi dod yma i rhein ochr ni o stori ydyn ni. Wedi dod yma i sefyll dros i'n hawlio ydyn ni, a gofyn i chi wrando ar un cwynion, gan o beithio byddwch am bangos ychydig o gyd yn deimlad. Wedi'r cwpl, mae'n drai moch yn chwarel na. Goodness me, you'll have to talk slower and clearly so I can understand your complaints. Se a sy'n mi ddechra, rydym yn mae'n cabar geinion gwaw gan y stiward sydd yn golygu fod ein cyflogau newid o fi sydd fis ac mae'r cyflogau yn ofnadwy o isel. Mae gen i wraig a phum poblant angen i bwydo ac a sydd i'n ffordio gwneud hynny. <laughs> a fel rydych chi'n gweld, mae'r chwarel yn le peryglus iawn i weithio. Mae'r llwch yn mynd i'n ysgyfaint ac yn i'n mygu ni. Mae'r llwch yn... yn beneficial, yn llesol. I think that's the word. Peidiwch â chwyno nawr chi. Ydych chi'n sylweddoli fod rhai yn marw o ganlyniad eich penderfyniadau chi? Ewch o ddio ma wir. Dewch o gia. Mae'n amlwg rydw i'w pethau am newid er gwell. Aeth pethau o'r badell ffrio i'r tân. Roedd Lord Penryn yn benderfynol o ddysgu gwers i'r gweithwyr. Gorch mynodd i gair griatau'r chwarel am y saith mis nesaf. Effeithiodd hyn ar y gymuned gyfan, y chwarelwyr y merched a'r plant. Dwn i ddim beth a fo hynny'n niwyr. Wil a lle wedi bod yn sydd sy'n am gwffio o canlyniad i'r trwbl yn y chwarel. Sut ydw i am wyn epi pobl beth esan y capel fore sy'n nesaf? Dwn i ddim, mi fydd rhaid i'r hogio ac wsymud i'r sowth, ac yna, mi fydd yn un ar y plwy. Pa modd rhaid i'n nhw godi'n nid cacwn yn y chwarel yna? Ma, peth a digon anodd fy mae'n yr ysgol yna, diolch chi'n robot eu griw. Pam, beth sydd y ma chi? Pigon yn fy ma nhw, chyn bod wil a lle wedi bod yn cwffio. Ma pawb bod yn ysgol yn ffrio, ac yn galw i gilydd yn fradwyr, dwi wedi cael llond bol. Dos i fy ni'r siambr efo dy lefrith cynnes. Dau hael ar ryn, gyd i weld fy nghariad i. Cysgan dawel, a chofiad dweud y bader. Anwyl dyddiadur, diwnod hyn llefus arall. Mae beth esta ar chwal. Pwy a ŵr, beth fydd yn dyfodol. Tybed sydd lefy mae beth esta am hen blynyddoedd. A fydd yna drwg deimlad yma mewn digawdau, sgwn i. Beth fydd mae hant mae hant yn y weld am wneud? Beth fydd y fodl o chwarel? Pwy a ŵr. Chwelwyd cymdeithas glos y dyffryn. Rhywgwyd tyliodd a chymdogaeth a hynny o'ch oherwydd yn anhegwch a fy losbwyd tyg at y gweithwyd yn y chwarel. 